वेलकम बैक दिस इज सौरभ एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड वाचिंग द राउत क्लासेस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर के बारे में मैं पहले स्टार्ट करूंगा कुछ कुछ थ्योरी पार्ट से और आगे मैं बढ़ूंगा इश्यू ऑफ शेयर के तरफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ में मैं उसको डील करूंगा चलिए समझते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है कंपनी किसने तरीके से इश्यू शेयर करती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी शेयर इश्यू क्यों करती है चलिए हम लोग चलते हैं और जानते हैं इन सभी बातों का मतलब पहले मैंने यहां पे लिखा है जो टाइटल है हमारा आज का वो है इश्यू ऑफ शेयर तो इश्यू ऑफ शेयर का मतलब ये होता है कि जो ऑफर कंपनी में मतलब कंपनी ऑफर करती है जनरल पब्लिक को कि आइए इनविटेशन कह सकते हैं आप एक तरह से कि पब्लिक को कहते हैं कंपनी की आइए और हमारे शेयर को परचेज करिए अब परचेज कब करेंगे जब कंपनी इश्यू नहीं करेगी तब तो तक मालूम कैसे चलेगा कि मार्केट में सर इस कंपनी की शेयर बिक रही है जब लोगों को मालूम चलता है कि कंपनी ने अपने पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स को इश्यू किया है तो जो पब्लिक होते हैं वो इंथुजियास्टिक होते हैं कि नहीं मुझे इस कंपनी की जो है शेयर्स को परचेज करनी चाहिए और जब पब्लिक क्या करते हैं उसको परचेज करते हैं तो वो क्या कहलाती है सब्सक्राइब कहलाती है वो सब्सक्राइब शेयर कहलाती है तो जो ऑफर मेड बाय कंपनी टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब दियर शेयर इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर क्लियर हो गया होगा कि इश्यू ऑफ शेयर का मतलब होता है कि एक ऑफर देना कि आइए इनविटेशन भी कर सकते हैं ऑफर इनविटेशन ऑफ द सेम थिंग ठीक है तो इश्यू ऑफ शेयर का मतलब होता है ऑफर करना जनरल पब्लिक को कि आइए हमारे शेयर को सब्सक्राइब करिए इश्यू ऑफ शेयर ऑफ दिस शेयर कैन बी डन थ्रू आप इश्यू ऑफ शेयर दो तरीके से कर सकते हैं पहला है पब्लिक इश्यू ऑफ दिस शेयर और दूसरा जो है वह है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ दिस शेयर आप जाते हैं और जनरल पब्लिक को आप पूछते हैं कि आइए और हमारे शेयर को परचेज करिए बट नॉट इन द सेम मैनर द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ दिस शेयर आर डन इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ दिस शेयर द शेयर आर प्राइवेटली गिवेन टू देंड्स ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल इन अ वेरी सिक्योर्ड वे यू कैन से मीन्स इसके लिए आप ऑफर नहीं करते हैं पब्लिक पे जाकर के आप प्राइवेटली अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को या जिनको आप जानते हैं ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को आप क्या करते हैं उसको आप उनके नाम पे वो शेयर को ट्रांसफर कर देते हैं या उनके नाम पर रजिस्टर करवा देते हैं वो कहलाती है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ दिस शेयर ना मूविंग फोर्थ एक मैंने यहाँ पर नोट रखा है लिख करके ये नोट किसके बारे में है सर कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन एज यू कैन लुक एच डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी लीगल कॉम्प्लियंस फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट हम लोग जो आगे बात करने वाले होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इश्यू ऑफ दिस शेयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोगों को ये जो कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन है ये प्रिस्क्राइब नहीं करती है किसी भी तरीके से लीगल कॉम्पलियंस कोई लीगल तरीका नहीं है जिससे आप इसको प्राइवेटली प्लेसमेंट ऑफ दिस शेयर कर दे अगर आप करते हैं तो आप उसके लिए कोई बुक ऑफ एंट्री में आप उसको जगह नहीं देंगे यू कॉन्ट रिकॉर्ड इट इन एनी रेस्पेक्टिव बुक्स ऑफ अकाउंट इट क्लियर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जब हम लोग इश्यू ऑफ शेयर की बात करते हैं तो क्या आता है कि प्राइवेटली प्लेसमेंट भी आती है वहां पे क्या प्राइवेटली जो प्लेसमेंट आप करते हैं शेयर का उसका रिकॉर्ड करते हैं तो नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं तो सर कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन जो है वो आपको प्रिस्क्राइब नहीं करती है अगर कोई लीगल कॉम्प्लियंस होता तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और कोई लीगल कॉम्प्लियंस नहीं है कोई लीगल आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है हम लोग उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं अगर करेंगे तो वो इलीगल होगा सीधी सी बात है आगे चलते हैं एक और टर्म है आपके पास में आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर मेकिंग एन ऑफर टू दब्लिक इन जनरल टू सब्सक्राइब शेयर इज नॉन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर पब्लिक को ऑफर करना इनिशियली कि आइए और हमारे शेयर को परचेज करिए तो पब्लिकली अगर ये ऑफर की जा रही तो हम लोग क्या कहेंगे आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर कहेंगे इश्यू ऑफ दिस शेयर ये कम ये क्या है आपकी पब्लिक इश्यू ऑफ दिस शेयर के बारे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं ये क्या है इश्यू ऑफ दिस शेयर कैन बी डन इधर फोर कैश या तो आप कैश के लिए क्या करेंगे कि इश्यू ऑफ दिस शेयर करेंगे शेयर को इश्यू करेंगे और दूसरी क्या है कि आप कैश के बदले में कुछ भी कंसिड्रेशन अदर देन कैश में आप कुछ भी ले सकते हैं आप एसेट्स ऑन कर सकते हैं आपके पब्लिक आपको एसेट्स दे सकते हैं वो आपको कुछ और भी मतलब कि काइंड में कुछ भी वो चाहे आपको दे सकते हैं मतलब कि आप आपको वो कैश नहीं दे करके एनीथिंग दे कैन गिव यू विच इज वर्थ हैविंग ओके इसीलिए आप कभी कभी कैश में इशू करते हैं बेसिकली तो कैश में ही होती है मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके कैश में और कंजेशन अदर देन कैश के लिए हम लोग क्या प्रोविजन बना के चलते हैं किस तरीके से करते हैं 
आइए आगे हम लोग चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पहले हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि इशू जो कंपनी करती है शेयर्स को वो बेसिकली थ्री मेथड्स होता है इशू ऑफ शेयर का जैसे एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट इन तीनों चीजों की जो मतलब है मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय और क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा चलिए आगे चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिए आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है सर इश्यू ऑफ शेयर के बारे में आप अगर शेयर को इश्यू करना चाहें तो आपके पास में तीन सर्कम इंस्टांसेस होती है या तो आप शेयर को उसके फेस वैल्यू पे शेयर इश्यू करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एट पार दूसरी केस आपके पास में होती है आप शेयर की जो एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू है आप उससे कुछ ज्यादा लेते हैं ज्यादा फेस वैल्यू उसकी रखते हैं देन दी देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू तो वो कहलाएगी एट प्रीमियम और अगर आप शेयर को क्या करते हैं कि उसके फेस वैल्यू से कम पे अगर आप इश्यू करते हैं तो कहलाएगी है डिस्काउंट आई थिंक थिंग्स मस्ट है क्लियर टू यू दैट की फेस वैल्यू की अगर एकदम एक्जेक्ट वैल्यू पे कर रहे हैं तो एट पार होगा उससे ज्यादा पे कर रहे हैं तो प्रीमियम होगा अगर उससे कम में कर रहे हैं तो आपकी क्या हो जाएगी वो डिस्काउंट हो जाएगी और अब जो आपके पास में सरकम स्टांस आने वाला है रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ शेयर वो दो है एक तो आप अगर आप टोटल अमाउंट को एक साथ अगर आप रिसीव करते हैं मतलब कि वहां पर आपकी और कोई सिचुएशन नहीं होगी जहां पर आप अमाउंट को कुछ अमाउंट को पहले रिसीव करते हैं और कुछ को बाद में रिसीव करते हैं नहीं यहां पर क्या है कि आप एप्लीकेशन के समय में ही क्या करते हैं कि आप सारे अमाउंट को रिसीव कर लेते हैं और वहां पर आप अपने शेयर होल्डर्स को उन मनी को अलॉट कर देते हैं मतलब कि शेयर होल्डर्स को उनके रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर को उनके नाम पर रजिस्टर कर देते हैं चलिए लमसम में अगर आपकी ये केस रहेगी तो आपको करना क्या है सबसे पहले फॉर रिसीविंग ऑफ दी एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करते समय आपको पहले दिखाना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मतलब एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको कभी एप्लीकेशन मनी सिर्फ दिया रहेगा तो एप्लीकेशन लिखिएगा अगर अलॉटमेंट भी दिया गया कि एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हुआ है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दोनों ही दिखाएंगे नाउ बैंक अकाउंट आपका एट पार हो या प्रीमियम हो दोनों ही केसेस लमसम में कभी डिस्काउंट का केस अराइज नहीं होता है आगे बता रहा हूँ कि अगर आप एट पार पे कर रहे हो या प्रीमियम पे कर रहे हो यहाँ पर आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है अगर पार पे है तो सर तो भी कोई दिक्कत नहीं है बैंक अकाउंट में आपका फेस वैल्यू ही आने वाला है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में भी आपका फेस वैल्यू के साथ में वहां पर रिप्रेजेंट होगा ठीक है उसके बाद सेकेंड जो एंट्री होगी वो होगी आपका शेयर एप्लीकेशन मनी को हम लोग क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे या ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में ठीक है तो आपको इसमें करना क्या होगा यही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहां पर आ जाएगा डेबिट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अगर आपका एट पार पे है तो आपकी एंट्री यहीं पे खत्म हो जाएगी ये यहां पे खत्म हो जाएगी आपकी एंट्री कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विद इज फेस वैल्यू टू शेयर कैपिटल अकाउंट ओनली विद फेस वैल्यू ऑफ दी शेयर लेकिन अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर इंडिविजुअली फिर से आपकी फेस वैल्यू पे तो शेयर कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी आपकी टोटल शेयर की वैल्यू देन जो आपका सिक्योरिटी पे जो आपने अगर प्रीमियम पे इशू किया तो वो अमाउंट कहा जाएगी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हेड में चली जाएगी ट्रांसफर हो जाएगी और यही जो वैल्यू आपकी है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की हम लोग बैलेंस शीट में इसको रिजर्व एंड सरप्लस में के हेड में दिखाएंगे समझ गए तो चलिए ये थी बातें अगर आपका एट पार या एट प्रीमियम पे अगर आप इश्यू करते हैं और लमसम में अगर आप मनी को रिसीव करते हैं तो आपको जनरलाइज कैसे करना है आगे मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप शेयर की जो शेयर को जो अगर आप इश्यू कर रहे हैं वो लमसम में नहीं करके आप क्या करते हैं उसको इंस्टॉलमेंट में करते हैं इंस्टॉलमेंट का कहने का मतलब है कि आप एप्लीकेशन का मनी पहले रिसीव करते हैं बाद में आप अलॉटमेंट का लेते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं कि कुछ कॉल्स करते हैं अगर कुछ आपकी शेयर इश्यू करनी बच गई है तो आप फर्स्ट कॉल कर सकते हैं आप सेकंड कॉल कर सकते हैं आप थर्ड कॉल कर सकते हैं ऐसे नहीं मैं आपको आप क्लियर करके बताता हूं कि ये होता क्या है सरकम स्टांस को डील कैसे करेंगे देखिए कि आप ये जो सेकंड केस आपके पास में है इसमें आपको बताऊंगा मैं कि किस तरीके से अगर आपके पास में एक लमसम की तो आप बात जानते ही कैसे करना है एंट्री यहाँ पर मैंने जो चेंज किया सिचुएशन वो क्या है कि सर अगर आपने शेयर की जो मनी है वो आपने अगर इंस्टॉलमेंट में रिसीव करिए आपको करना क्या है सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन का जो मनी आपने रिसीव किया है उसको आपको पहले रिकॉर्ड करना है द सेम मैनर एज यू डीड इन केस ऑफ लमसम नाउ आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहां पे करेंगे यहां पर क्या है सर कि मैंने यहां पर आपको अलॉटमेंट यहां से हटा दिया है क्यों क्योंकि आपने अभी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है क्योंकि अगर आप लमसम की बात करें तो
तो आपको उसके लिए अलग अलग दिखानी है रिप्रेजेंट करनी है उनको जनरल एंट्रीज आइए देखते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है क्या उसका जो एडजस्टमेंट या फिर जब आप उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं तो क्या आपका वो सेम होता है एकदम सेम होता है लमसम में भी सेम तरीका सेम तरीके से आपको इसको रिकॉर्ड करनी होती थी यहां भी आपको वही करना है अगर आपने शेयर को इश्यू किया है एट पार अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं इन ऑल दिस केसेस ये हम लोग बात करेंगे अभी पार पे इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे प्रीमियम की और डिस्काउंट की ठीक है तो आज जो मैं बात करूंगा सिर्फ सिर्फ पार पे बात करूंगा कि पार पे अगर आपकी क्वेश्चन दी गई है तो आपको उसको रिकॉर्ड कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीमियम को लेकर के और उसके बाद में बताऊंगा आपको डिस्काउंट को लेकर के आपको रिकॉर्ड कैसे करनी है ठीक है तो अगर आपने एप्लीकेशन मनी एक बार रिसीव कर लिया और ये क्वेश्चन आपको अराइज हो रहा होगा कि सर ये बताइए कि एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी को ये अलग अलग हम करके क्यों दिखाते हैं तो सर आपका आंसर ये होगा इस क्वेश्चन का कि अगर आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है तो वो वो मनी है जो कि आपने एप्लीकेंट्स के लिए मतलब कि लोगों ने अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पहले उन्होंने क्या किया है क्या है कि वो इन डिफरेंट है वो क्या करेंगे कि आपके शेयर्स को परचेज करेंगे ही करेंगे मतलब कि उन्होंने शेयर्स को परचेज करने का अपना हंड्रेड एफर्ट लगाया है ये उसका एक प्रूफ होता है कि उन्होंने एप्लीकेशन मनी पहले दी है और अपनी सीट्स को रिजर्व कर लिया है और आगे चल करके वो लोग क्या करेंगे कि लमसम में सॉरी वो लोग इंस्टॉलमेंट में अपने मनी को पे करेंगे जो रिमेनिंग मनी होती है एप्लीकेशन तो बस आपका क्या है कि नाम को रजिस्टर्ड करवाना है कि आपके नाम पर इतना शेयर जो है सर अभी रखा गया है अगर आप कहीं इन जो आपकी कॉल्स होती है या अलॉटमेंट का होता है कंडीशन अगर वहां पर अगर आप वो चुक जाते हैं रुपया पेमेंट नहीं करते हैं वो आ, वो जो आपको शेयर की जो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है वो क्या हो जाएगी सीज हो जाएगी मतलब वो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड किया हुआ शेयर भी आपका जो होगा वो किसी अदर थर्ड पार्टी के हाथों बेचा जा सकता है कि नहीं और को भी वो शेयर दी जा सकती है तो ये हम लोग पढ़ेंगे फॉरफ्यूचर के केस में आज हम लोग अभी जो बात करेंगे वो सिर्फ इश्यू के बारे में होगी आगे जो आपका एंट्री होगा वो होगा अलॉटमेंट को लेकर के हम लोग अलॉटमेंट में सबसे पहले ड्यू दिखाते हैं बोलेंगे सर आप एप्लीकेशन में तो ड्यू नहीं दिखाए थे एप्लीकेशन में ड्यू क्यों नहीं दिखाते हैं क्योंकि आप पहले रुपया रिसीव करते हैं देन आप क्या करते हैं कि उसको एडजस्ट करते हैं आप पहले प्रूफ लेते हैं कि क्या आप रुपया दे रहे हैं अगर आप एक बार पे कर देते हैं तो उसको एडजस्ट किया जाता है लेकिन यहाँ पर क्या है सर आपको कोई रुपया पहले पेमेंट मतलब की आपको मनी पहले रिसीव नहीं करना होता आपको पहले ड्यू दिखाना होता है क्योंकि यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी नहीं है सिक्योरिटी आपको ये भी मिल जाती है एप्लीकेशन में अलॉटेड शेयर और उसके बाद हम लोग दिखाएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट इसमें क्या होगी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये हो जाएगी आपकी ड्यू उसके बाद दिखाएंगे हम लोग कि अगर अलॉटमेंट मनी को हम लोग रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगी क्रिएट हो जाएगी मतलब कि एप्लीकेशन में और अलॉटमेंट में यही डिफरेंस है कि एप्लीकेशन में पहले हम लोग अमाउंट को रिसीव करते हैं तब तो उसका एडजस्टमेंट करते हैं और अलॉटमेंट की बात की जाए तो अलॉटमेंट पहले हम लोग ड्यू दिखाते हैं और उसके बाद हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग मनी को रिसीव कर रहे हैं ऐसा क्यों होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको एप्लीकेशन मनी के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है आपके शेयर्स आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाती हैं आप बाकी का जो आपका मीन्स ड्यू अमाउंट है वो आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं इन केस ऑफ अलॉटमेंट या फिर अगर आप बात करें कॉल्स में तो आप कॉल्स में भी आप उसको पे कर सकते हैं एप्लीकेशन और ये होगी आपकी अलॉटमेंट की बात अब हम लोग बात करेंगे कॉल्स की देखिए अगर कॉल होगा तो कॉल के केस में क्या करना है आपको जिस तरीके से आप अलॉटमेंट अलॉटमेंट के केस में जब आप ड्यू दिखाते थे आपको यहां भी उसी तरीके से ड्यू दिखाना है कॉल के केस में सपोज कर लीजिए कि आपका फर्स्ट कॉल है ये सेकंड कॉल भी हो सकता है ये आपका फाइनल कॉल भी हो सकता है मैं यहाँ पर आपको उनके लिए नहीं दिखाऊंगा बस आपको फर्स्ट कॉल अकाउंट का मैं दिखा फर्स्ट कॉल के लिए दिखा देता हूँ आप सेकेंड कॉल फाइनल कॉल के लिए आप सेम टू सेम एंट्री कर सकते हैं कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगी शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा ये आपका डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग सभी को ड्यू दिखाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट से ये हो जाएगा आपका नेरेशन बींग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और आगे आती है आपकी जब आप क्या करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल का आप अमाउंट को रिसीव करते हैं इन डेट केस बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद सेम अमाउंट रिसीव ऑन इट एंड दी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बींग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव इन द सेम मैनर यू कैन डू The the same entry replacing the first call by the name of second call or else it has been given the final call or third call anything else you can replace the first call by second call and final call and the other things will remain the same the face value nominal value if are given different will be applied in different way यही थी बातें आज जो कि अगर आप at par पे अगर आप lump sum में या अगर आप installment में अपने
तो आप नीचे टेक्स्ट आप कर सकते हैं कमेंट में आप भेज सकते हैं मैं आपके क्वेश्चंस की क्वेरीज को लेकर के और यहां पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपके लिए मिस प्रोवाइड करूंगा ओके इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो लाइक इट शेयर इट विद इन एंड इफ यू आर न्यू व्यूअर सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग